And we are back again mga chong with another NBA G League at Gilas Pilipinas updates na naman tayo. Ngayong araw mga chong ay pag-uusapan natin ang binanggit na paglalarawan ni Chot Reyes para sa kanyang Filipino player na makakapasok sa NBA. Paano niya nga ba ito describe at sino nga ba itong player na ito? Samantalang sa Gilas Pilipinas naman mga chong ayon pa rin sa nailabas sa report ng Spin.ph sa kanilang website, wala magiging kakulangan sa size for Gilas Pilipinas despite of Kai Soto 9 availability. Ito ay ayon mismo kay Coach Chong Uichiko. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Para bago yun, please subscribe and click the notification bell button in YouTube. At para naman sa mga nanonood sa Facebook, follow nyo na ang aming Facebook page para sa more basketball news kagaya nito. Bye. 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 So ito na nga ang inyong pinakihintay mga chong, nandito na nga ang ating ipamimigay na sapatos. So papaano nga ba makasali dito sa giveaway na ito? Simple lang mga chong, follow nyo lang itong dalawang steps natin. Una ay mag-subscribe ka lang dito sa ating YouTube channel na Timeout PH. Pangalawa ay mag-comment ka ng kahit anong related tungkol dito sa video. At kapag umabot tayo ng 100k subscribers ay bubunot tayo ng isa sa ating mga videos at mula doon ay pipili tayo ng isang one lucky winner gamit ang random picker. So ano pang hinihintay nyo mga chong? Paabuti na natin to ng 100k subscribers. Good luck and back to the video. Ayon sa nailabas sa report ng Spin.ph sa kanilang website, inilarawan ni Chot Reyes ang kanyang pananaw para sa isang Filipino player na makakapasok sa NBA. The coach Chot Reyes has won a number of championships in the PBA. Ay nagkaroon ng award na limang beses bilang Coach of the Year and took Gilas Pilipinas to the new heights in his time in change. Bilang isang respedadong coach sa larangan ng basketball ay tinanong ng Spin.ph kung ano nga ba ang kanyang paniniwala sa prototype of the first homegrown PBA player to make it to the NBA. Someone as tall as Kai Soto nga ba or perhaps a point guard with Johnny Abriento's skills. Kung mapapansin ninyo mga chong, parehas ang naging tanong na ito kay Coach Norman Black na mayroon din tayong video na ginawa dito. Kung hindi nyo pa ito napapanood at hindi nyo pa alam ang naging komento ni Coach Norman Black ay iwan ko yung link sa baba. Mayroon ngang chance ang veteran coach natin na makita ang mga player, ito ay makapaglaro sila sa NBA. Ito ang isa sa mga pangarap ng mga Pilipino player na makapaglaro internationally. So ayon nga mismo kay Coach Chot Reyes, dinescribe niya ang player na ito na mayroong height ng kay Kai Soto at mayroong athleticism kagaya ng kay Kobe Paras. So para kay Coach Chot Reyes, ang player na makakapasok sa NBA ay mayroong height ng kay Kai Soto at ang athleticism naman para kay Kobe Paras. Kapag pinagsama ito ay shock na magiging perfect daw na timpla para makapasok sa NBA. Dagdag pa nga ni Coach Chalt Reyes, Kai of course is a 7 foot 2 and believed to be still growing. He's currently in the US training with the team Ignite in preparation for the G League season. A step away from the big league. Sa kabilang banda naman, ang 6'5 player na si Kobe Baras is the most talented Filipino player ever. Blessed with the unique combination of size and athleticism, the kid can jump through the roof, sabi nga ni Coach Chalt Reyes. So sa madaling salita mga chong, the combination of Kai's size and Kobe's athleticism, Reyes believes can become the third player with Filipino blood to play in the NBA after Raymond Townsend and Jordan Clarkson. Dahil kung makikita nga natin ngayon, ang currently player na sumusubok ngayon na makapasok sa NBA ay ang ating pambato na si Kai Soto. Siya na lamang ang full-blooded Filipino player na sinusubukan ng kapalaran na makapasok sa NBA. Dahil ang kanyang counterpart na player na si Kobe Paras ay ngayon ay sumusubok na sa college basketball at nangangarap na makapasok din sa PBA. So ayon nga mismo kay Coach Chot Reyes, Kai is our best bet. He has the skills and athleticism. He just needs to work on his strength and toughness. Ito talaga ang isa sa mga bagay na dapat pagtrabahuhan ni Kai. Ang kanyang strength and toughness. Kung gusto niya makapasok sa NBA ay dapat tutukan niya ang mga bagay na ito. Pero gayon pa man mga chong si Kai ngayon ang mayroong mga posibilidad na makapasok sa NBA. Pero kung kayo ang tatanungin mga chong, anong player ang sa tingin nyo ang makakapasok sa NBA? Combination nga ba ito ni Kai Soto at Kobe Paras? 
i-commento lamang yan sa baba at ating babasahin yan. Samantalang sa Gilas, Pilipinas naman mga chong, ayon sa nailabas sa report ng Spin.ph sa kanilang website, no shortage of size for Gilas despite of Kai Soto non-availability. And kasi mismo kay Coach Jong Uichiko, we are confident that with the time given, we can come up with a team that can compete. Despite nga mga Chong sa hindi paglalaro ni Kai para sa ating national team, dahil sa kanyang obligasyon para sa NBA G League sa nalalapit nitong season, ay naniniwala si Coach Jong na there will be no shortage of talent for Gilas, especially with the national team expecting an influx of PBA players to join the Young Guns na kung saan nakakitaan ng aksyon mula sa Manama Window. Ang samang basketball ng Pilipinas or SBP ay kasalukuyang hindi pa pinapangalanan ang mga players that will be part of the training bubble at Inspired Sports Academy in Calamba. Pero gayon pa man mga Chong ay meron ng mga pangalan na natutunogan ngayon gaya nga nila Isaac Go, Justin Baldessar, and William Navarro na kung saan nakikitaan talaga natin ng mga husay at dedikasyon paglating nga sa basketball. Meanwhile, Christian Stan Hardinger, Japet Aguilar, and Poy Aram are just a few of the names floated in the list of the SBP submitted to the PBA. Kung sakalin man mga Chong, isila ang isa sa mga inaasahan nating mga pro PBA players na makakapasok para sa ating national team. Which is magandang move na ginawa ng SBP dahil mayroon ng mga experience ang mga ito pagdating sa international competition. At bukod pa dyan mga chong ay nakapaglaro na rin ang mga players na ito sa Gilas, Pilipinas at nairepresenta ang ating bayan sa FIBA Asia Cup at World Cup. Magiging malaking bagay din ang height ni Japit Tagilar since hindi nga makakapaglaro si Kai Soto. Yun din ang tikas ni Kristen Stan Hardinger at ni Poy Eram. Natutunogan din ngayon mga chon kung kukunin ba nila si Jun Marfardo para sa ating national team na kung saan may mga balita rin na babalik na siya sa season 46 ng PBA. Kaya ngayon mga chong ay meron din mataas na posibilidad na makapaglaro si Junmar. Sapat na nga ba ang PBA Pro Players para pagunaan ang kakul... na kung saan siya rin ang isa sa mga magiging key player ng Gilas kung sakali man na makapasok siya. Kung pag-uusapan naman natin ang mga naturalized player, kagaya nga ni Jordan Clarkson, ay mukhang malabo ito makapaglaro ngayon sa ating Gilas Pilipinas National Team para sa FIBA Asia Cup window. Ito ay dahil sa kasalukuyang ginaganap ngayon na NBA season. Kaya kung kayo ang tatanungin mga chong, sino-sino ang mga PBA Pro Players ang gusto nyo makabilang sa ating Gilas National Team? I-commento lamang yan sa baba at ating babasahin yan. Hanggang dito na lamang ang ating timeout review. Kung nagustuhan nyo itong video, gusto nyo pa ng more PBA, Gilas Pilipinas, NBA G League at Kai Soto Updates ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung notification bell button para maging updated ka sa more basketball news kagaya nito. Shoutout nga pala sa mga chong natin na walang sawang sumusuporta.